na waheshimiwa waumini yangu itakuwa mafupi nimefurahi sana kusikia neno la Mungu kutoka baba skof akisema ukisukumiwa mtu atakuwa mzigo na si mnajua yule anasukumiwa wa Kenya atakuwa mzigo na sisi baba skofu kama waja Mungu tunaingia kanisa kila Jumapili tunaomba tunaombewa na tunaamini lisilo uwezekana kwa binadamu kwa Mungu linawezekana na kama Mungu alipanga hakuna mtu anaweza kutegua na maombi yenu na kura zenu ndizo zitabadilisha inji yetu tumeona yale masaibu wengi wamepitia Bwana David President we have told you before Ukiona chuma imeshika nyumba inasimama ilichomwa mpaka ikafika 100 degrees centigrade Na hiyo ndiyo hutengeneza viongozi So whatever we have seen the challenges that gives us the resolve to be good leaders And I'll end by just telling you what a friend of mine told me once. Unajua 2013 nilichaguliwa kama senator wa Bungoma. Out of the blues wakabadilisha. Wakasema sikupita. A friend of mine the prime minister of Australia akanipigia simu. Akaniambia my brother what do you think is a man's tragedy could be god's strategy na walijaribu wakashindwa so mr david president what you thought was a tragedy is actually god's strategy for you that's why we ties with you that's why my david is with you that's why regard is with you That's why king is with you. That's why everybody who matters in the politics of this country is with you. And that is why this entire congregation has been going up in ululations every time your name is mentioned because they are with you. Naomba sisi zote tusimame pamoja, tupige kura ya amani, tulete uongozi unaotujali na tubadilishe nchi yetu ili ule razaro wa Biblia mwenye alikuwa anakaa kwa gate ya tajiri akilambwa na mbwa pia atolewa akae kwa meza moja na yule tajiri May God bless you please pray for our country this a country full of promise a country full of hope with the people who are determined haya yote tunapitia bei ya unga bei ya mafuta ni this are temporary after 9th of august this year you will all emerge from whatever disgrace we have to amazing grace thank you and may god bless you asante sana sasa tumkaribishe his excellency musale mudavadi asalimiane pia karibu sana Asante sana Bishop Mwai na msalamia kwa jina la Yesu hamjambo. Leo tutaongea mafupi sana kwa sababu tuko kanisani. Kwa hivyo tutaweka break kwa matamushi yetu. Ili tusibuke mpaka sana namna hiyo. Lakini kusema ukweli Bishop Mwai Uh, Mungu akikupangia kitu anakupangia. Kwa sababu 
wewe ukitoa neno lako hapa nilikuwa naona msizumuko wa ardhi kwa kanisa o, watu wanainuka kuna earthquake hapa sasa mimi nilikuwa nasema ni vizuri Mungu alikuweka kwa kanisa uhubiri kwa sababu kama ikija kwa upande wa siasa utatupatia matatizo mengi Kaibo asante sana. Na tunashukuru sana maombi yalikuwa mazuri. Um, I just want to say one thing that uh, we as Kenya Kwanza are law abiding and we also are committed to ensuring that we conduct our election and our campaigns in a peaceful manner hakuna wakati wowote ambao utasema kwamba kiongozi wetu William Ruto tukitembea kwa mikutano yote ambayo mmeona kwa kitaifa sisi si watu wa vurugu sisi si watu kuleta fujo kwa hivyo wale wanajaribu kuleta provocation wanaileta to try and provoke us but we shall resist it in a very positive way so that what they are trying to achieve shall not be achieved secondly i just want to emphasize that for a free and fair election we expect the referee which is the IABC to be totally independent and to be given the support to act independently so that the elections are not interfered with we also expect that for a free and fair election in this country we expect that the other instruments of state the other instruments of authority shall not be misused by anybody to try and undermine the process of a free and fair election kwa hivyo mimi nasema tukiwa hapa lengo letu tusiliaumu wale police ambao walikuwa wamewekwa jakaranda kwa sababu wameondolewa sasa lakini tulaumu na tumuombe yule ambaye is behind the scenes ambaye anajaribu kutumia polisi kwa njia isiyofaa. Huyo ndio tunataka tumwambie do not interfere with a process which is peaceful where Kenyans want to elect their leaders freely and at the end of the day kuna mnenaji mmoja I think it was Mahatma Gandhi alisema in matters of conscience the law of man takes a secondary position in matters of conscience the law of man takes a secondary position when the voter will be going to vote that voter is going there with only two things the ballot or the id his or her conscience and god's hand kutoa uamuzi wake na sisi tuna imani kwamba mheshimiwa william samoi ruto atakuwa rais wa jamhuri ya kenya baada ya tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu kwa njia ya amani kwa njia ya halali kwa njia ya kidemokrasia kwa njia ambayo taheshimika na wakenya wenyewe na hata marafiki wetu wa kimataifa asanteni sana mwenyezi mungu awabariki asante sana mmefurahi kuona ma dvd yeah. na tulikuwa tunafaa tuje naye kwa kanisa lakini wakati hiyo tulikuwa bado tunachora mambo ya earthquake vile tutakuja kwa william ruto tulifanya vibaya ama vizuri Silikuwa vizuri. 
na nakushukuru mheshimiwa Musalia is a good economist. Yeye ndo tumekaa naye akaniambia hii mambo ya Nairobi license ni mingi unaingia kwa tuko unapata license ine, license tano juu ya moto unalipa 4500 unakupatia karatasi ni kama karatasi tazima moto alisema achana na hiyo kila duka itakuwa na license moja peke yake na yule wa kuangalia ni mtu mmoja hakuna kusumbuliwa tena baada ya siku hamsini sasa tumkaribisha ambaye atakuwa deputy president bwana Rigathi Gashagwa aje atusalimie asanteni sana Thank you very much askofu wetu askofu Mwai mheshimiwa naibu wa rais miongozi wenzangu wa Kristo wa hapa Jesus winners hamjambo God is good and all the time nisalimieni na hewa praise God praise God again asanteni sana bishop nimefurahi sana kufika hapa nimekuwa nikipata sifa ya hili kanisa pale Karatina kwa Reverend John na vile niliambiwa ni kweli muko na kanisa maridadi sana pongezi sana <laughs> tena ile hewa iko hapa there is a good spirit in this church <laughs> tena wimbo naye ime promotion sawa sawa <laughs> tumefurahia sana we have really enjoyed we were dancing there with the deputy president and we are very very grateful to be here. Na wa Kristo tunashukuru nyinyi kwa kuendelea kutuombea. Tumeshiti tumepitia shida mingi na matatizo mengi. Na isipokuwa ni Mwenyezi Mungu hatungefika pahali tuko leo. Mnajua huyu naibu wa rais wale wazee wa Deep State walikuwa anasema hata fika 2022. Amefika hajafika. Walikuwa anasema hata fika kwa debe amefika hajafika. Sisi tunatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu na tunaendelea kuuliza Wakristo watuombe na waombe nchi hii tukue na amani. Ya pili askofu tutaomba kanisa kwa heshima. Hata kama tunaendelea kuombea nchi hii isipate matatizo pia kanisa na Wakristo tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba kanisa la, kanisa la Kristo haitahangaishwa. Mnajua yule mpinzani wetu mke wake alisema hadharani ya kwamba mwanake akichukua serikali watafunga zile makanisa wanasema ni dogo dogo. Na ukisikia mke wa mtu akisema kitu siyo kitu wameongea. Sasa hata nyinyi kama Wakristo tusaidiane na nyinyi. Sisi tushike pande ile na nyinyi tarehe tisa pia muamuke mapema tuhakikishe ya kwamba hiyo mzee ya kufunga makanisa hata karibia state house hata hata kilomita moja kwa sababu wanaweza tatiza kanisa la Kristo na tuelewi kwa sababu hajapata kiti wameanza vitisho wametisha kanisa sasa tena mwenyewe amesema ya kwamba akichukua atapiga marufuku mtuba na hii mtuba ni haelewi e hawezi elewa alilelewa kwa ufalume alisaliwa kwa ufalume amevaa suti maisha yake yote anafikiria watu wanavaa mtuba kwa kupenda watu wanavaa kwa kupenda si watu wengi hapa ni watu ya mtuba wangapi wanavaa mtuba hapo paka kisa sasa ona you are excellent kila mtu ni mtu ya mtuba sasa huyu mzee kama atafuga mtuba sijui kama Kenya watatembea uchi kwa sababu kila mtu ako hapo finally Naibu wa rais leo ni siku ya maana sana katika demokrasia yetu. Na tunataka kutolea polisi wetu kofia. Kwa sababu hii nchi sasa tumea mimi leo tutakuwa na uchaguzi ya huru na kutakuwa na amani. Jana usiku huyu PS anaitwa Karaja Kibicho. Wakishikana na Regional Commissioner wa hapa Nairobi anaitwa William Kangede Tuko. Waliweka askari zaidi ya nane pale Jakarta grounds wakapewa amri wafukuze kila mtu na wa, raia wakija wachapwe na rais na huyu deputy president William Ruto akija afukuzwe na apiwe tiagas na wakakaa pale 
polisi wakiwa pale usiku wamefanya mkutano wamesema hawa hawatapiga wananchi kwa sababu hawana makosa hawa polisi wamesema hawawezi kuzuia deputy president kwenda mkutano kwa sababu ni kiongozi wa Kenya na hako na haki ya kufanya mkutano hawa askari wamesema hawawezi kubali kulete furugu nchi hii kwa kumpiga tia gas deputy president William Ruto wametumana kwa karaja kibicho wakamwambia aandikia sisi barua in writing hii maneno ya mdomo hatutaki kusikia kwa sababu kibicho walikuwa nasema ati ni orders from above wakasema hiyo above muandike nini barua the police officers in this country have made a decision and we salute them they have said hawatakubali tena hawatakubali tena kutumiwa vibaya na wamesema wakiambiwa wafanye japo lolote kinyume na sheria mwenye kutoa hilo agizo aandike barua na hiyo barua wapatiwe nafasi ya kuthibitisha kama ni ya ukweli kwa sababu inaweza kuja ya uongo wamemwambia karaja kibisho na William Thuku kujeni kwa kiwanja mngojee deputy president nyinyi mmemzuie sisi hatuna biashara wakavunga vitu yao na kurudi kwa station na ndio sasa tunasema tumekubali sasa we are happy today tunajua how officers vile wamesema wamesema hao ni wa Kenya hawataki matatizo Kenya hii wako na watoto wamesema ni jukumu lao kufuatana na katiba ya Kenya na majukumu yao kama maofisa wetu wa polisi wamesema hawatatumiwa watasimamia uchaguzi ukue wa huru na haki na kwa hivyo leo ni siku kusa ni siku ya maana na kubwa sana katika historia ya demokrasia ya Kenya ya kwamba police officers ambaye hapo mbele wametukuka vibaya wamefika pahali wamesema wamechoka hawatakubali na kwa hivyo sisi tutaenda mkutano officers wote wamerudi kwa station wanasema wamesumbuliwa wameamushwa saa tano iko baridi wametoka nyumbani hawajakula hawajapewa chakula pale wanatumiwa vibaya na huyu karaja kibicho na huyu William Kamgeme Thuku. Na mimi nisieleni kwa sababu huyu karaja kibicho anajua. Siku ya President Uhuru Kenyatta kwenda nyumbani imebaki siku hamsini Na wataenda nyumbani na yeye. Ni nini namsumbua? Ni nini namsumbua? Si Rais Kenyatta anaenda nyumbani kupumzika. Si tulimpatia miaka kumi ile alituomba na tukampatia roho safi. Wakati wake wa kwenda kupumzika umefika wale maofisa wako karibu na yeye sijui wanangangana nini na tukwambie bwana karaja kibicho uelewe even if in an unfortunate event ya kwamba huyu project unasukuma anaweza kalia hiyo kit ambayo awezekani hapo na watu yake wewe hakuna pahali utakuwa wewe unangangana bure tu kusumbua polisi kusumbua wa Kenya wewe unatakiwa saa hii uanze kuandika hardening over notes utayarishe hard over notes to the next PS interior yule atakuja uandike imekuwa namna hii namna hii ubakishe tu jina yako kwa sababu ujui ni nani ukigoja siku zako na kutayarisha personal effects yako ile umeweka kwa ofisi ukinajitayarisha kwenu ni hapa Kirinyaga utapitia hii barabara ya Thikaru ukienda nyumbani Hado hiyo ndio hiyo ndani ni moko nyitira ya jabeno eh Mungu mwenye dirira. Kwanza yeah. unajua niliambiwa nyinyi ya kina mama mumeweka haya hapa kwa roho. Si hivyo namna hiyo? Hata mimi naomba mniweke hapa mumeweka haya. Mtaniweka? Hata mimi unajua natafuta kazi. Unajua huyu deputy president atakuwa pale kwa ballot na jina yangu itakuwa pale. Si hata mimi si nimeomba kazi pia. Mtaniandika kazi? Yeah. Na muomba kwa Yesu. Mtaniandika? Yeah. Ni kuwe mtumishi wenu tukisaidiana na huyu naibu wa rais ndio na mtu endelee kutuombea na juu ya maombi muamuke mapema alafu kuna huyu MP wetu hapa anaitwa Mwafrika mnamjua tunaomba mumshikilie mtu mshikilia alikuwa ameenda safari kidogo lakini muendelee kumshukuria wacha nishukue nafasi hii kwa heshima kubwa ni mwalike kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya
Safari Julia Makamori. Haya, asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Naweza keti. Rafiki yangu Edward Mwangu. Viongozi wote wa kanisa la Jesus Wina ndugu wa Kristo watu wa hapa Kasarani na Nairobi hamjambo Bwana Yesu asifiwe God is good and all the time Asanteni sana mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali ya kuja hapa kanisani siku ya leo. Asante sana Pasta Mwai kwa kutukaribisha hapa kanisani. Unakumbuka nilikutafuta kama mwezi moja na nusu hivi iliyopita nilikuwa nataka nipitie hapa kanisani lakini haikuwezekana siku hiyo. Lakini leo Mungu amefanya mapenzi yake tumefika hapa kanisani. Na nilikuwa nataka nipitie hapa kanisani ili niwashukuru wa Kristo wa hapa Jesus Wina pamoja na pasta wetu Mwai. Niwashukuru sana kwa sababu ya kutushikilia kwa maombi. Nakumbuka 2011 tulikuja hapa na rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Tukapiga magoti hapa. Mkatuombea. Siku hiyo tulikuwa na matatizo mengi. Hata tulikuwa na kesi kubwa tulikuwa tumesitakiwa kule heki lakini kwa imani yenu na maombi yenu mlituombea Mungu akafanya maajabu kesi ipapotea na tukapata ushindi mimi narudia tena watu wa Jesus Wina kusema asanteni sana kwa maombi yenu Asante tena kwa urafiki wenu na ushirika wenu. Ile kazi tumefanya kwa miaka hiyo karibu kumi katika taifa letu la Kenya. Sio kwa sababu tulikuwa na ujuzi, sio kwa sababu tulikuwa na uwezo, lakini nehema ya Mungu ilitufanya tukafanya hiyo kazi yote ambayo imefanyika. So nataka tena niwarudie shie shukurani kwa kutuombea kila wakati. Najua tuko na washirika wengi katika kanisa hii. Mara nikifungua kwa simu yangu naona pale mtu ameandika mbona umechelewa kuja jisa Swina. Eh? Mara kidogo tena tunakuombea mara kidogo tena rekebisha hapa. Huyu bishop wenu ananisaidia sana kimawazo. Akiona nimekaribu niteleze ananiambia hapana uzipita hapo rudi namna hii. So my brother bishop Mwai I appreciate your friendship. I appreciate your spiritual guidance. And I appreciate the fact that you pray for me and our team. Asante sana. Nataka pia niwashukuru kwa sababu ya kutukaribisha leo hapa kanisani. Najua katika taifa letu la Kenya tumefika mahali ambapo ni lazima tuwe na maamuzi. 
na hiyo maamuzi ni kama vile askofu wetu alivyosema tunataka kuamua sio mapenzi ya binadamu lakini tuamue kulingana na mapenzi ya Mungu na mimi niko na imani ya kwamba mapenzi ya Mungu ndio itatendeka katika taifa letu la Kenya Asante sana kwa yale mambo yote tumefanya tukiwa pamoja. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya itazidi kuwa ni nchi ambayo inamcha Mungu. Vile Biblia inavyosema kwa Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya mengine yote mtaongezewa. So niko na imani ya kwamba tukiwa katika mapenzi ya Mungu mambo yote yataenda sawa katika taifa letu la Kenya. Najua ya kwamba mara nyingi tukikuja hapa kanisani umesikia eh, rigadhi kashako amesema there is a good spirit in this church ukija hapa unasikia mwepesi eh? na kama kuna kanisa ya mahasla ni hii kanisa ya kisafia kwa sababu hata askofu wetu ni mtu ya bottom up kwa sababu <laughs> eh, ni mtu wa bottom up eh, ni mtu Mungu tu amemuinua kwa neema kupata kanisa kubwa kama hii ingetakikana mtu wako na PhD lakini huyu ako na PhD ya neema ya Na ndio mimi nataka niwaeleze ninyi kama wakristo wa Jesus wena. Msijali na wale wako na kiburi saa zingine na madharau. Msijali. Kwa sababu mkisikia tukisema bottom up tunasema hivyo kwa sababu hivyo ndio neno la Mungu linavyosema pengine wengine wenu mnauliza hii bottom up inatoka wapi zaburi ambaye ni neno la Mungu nataka muandike Zaburi moja kumi na tatu mstari wa saba na nane Psalms Zaburi moja kumi na tatu mstari wa saba na nane neno la Mungu linasema Mungu kumtoa mtu mnyonge mavumbini na huyo Mungu kumfanya mtu fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme Mnanielewa? Hiyo ndio bottom up. Ndio tumesema kwa mapenzi ya Mungu katika uchaguzi huu kwa mapenzi ya Mungu mtoto wa mtu wa pale nyamakima na mtoto wa mama anauza mboga na mtoto wa mtu anauza mtumba wataketi meza moja na watoto wa wafalme kwa hivyo msikue na wasiwasi msikue na wasiwasi na kwa sababu tunamwamini Mungu kwa sababu tunamwamini Mungu 
nataka mjue ya kwamba mapenzi ya Mungu itatendeka Kenya hii. <laughs> Nasema hivyo kwa sababu watu wengi wanaamini kwa mambo tofauti. Kuna wale wanaamini ya kwamba wako na deep state na system na majina makubwa na umaarufu lakini sisi tunafuata mambo ya Zaburi 20 mstari wa saba Zaburi 20 mstari wa saba inasema Kuna wale wako na imani na farasi za kivita lakini sisi tuko na imani na Mungu halie hali Watu wa Jesus sina tunaelewana. Tuko pamoja. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Vitisho ni mingi. Vita ni nyingi. Lakini hata ndani na hiyo vitisho mingi na hiyo vita mingi. Mumesikia Leo tulikuwa na mkutano tulikuwa tuwe na mkutano kule Jakaranda na tutaenda kuwa na mkutano Jakaranda. Lakini usiku wa kuamka leo wakaondoa ile podium tulikuwa tumejenga wakaivunja wakaweka polisi mingi kule. Lakini kwa sababu tulikuwa hapa kanisani uwepo wa Mungu maombi yenu hapa kanisani sasa askari kwa mpango ya Mungu wameondoka na mkutano itaendelea baada ya hii safari. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. All the way mpaka tarehe tisa mwezi wa nane. Na mtiwe na watu wasi na wa, nawaambia wale wa vitisho na madharau hawakuanza leo. Walikuweko Eh, wale wa kiburi mingi na madharau walikuweko hata mnakumbuka bishop unakumbuka katika Nehemia wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta ya Yerusalemu kulikuwa na wengine wa jeuri na wa kiburi kama hawa wa siku hizi kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Sanballat mwingine alikuwa anaitwa Tobias watu wa kiburi mingi na madharau walikuwa wanamwambia ule Nehemia hii ukuta inajenga unajenga hii hata mbwea akisimama tu juu yake itaanguka chini Mnanielewa Lakini ukuta ya Jerusalem ilijengwa na ikakamilika Sanballat na Tobias na Kiburi na Madharau hawakufaulu hata hawa wetu wa saa hizi kina sanbala hawa na Tobias wa siku yetu hawa tafaulu hii Kenya hii Kenya Mungu atafanya iwezekane kwamba mtoto wa tajiri wataketi meza moja na mtoto wa maskini ndio tuweze kuwa na taifa ambayo iko na usawa kwa wakenya wote Muko na imani? Mnamwamini Mungu? Eh? Mnamwamini Mungu? So, nataka niwahakikishie ya kwamba hii safari tutatembea pamoja na nyinyi. Na Kenya tutajenga Kenya ya usawa, yenye haina ukabila, yenye haina mipaka, yenye haina madharau, kila mkenya ataheshimika na sisi wote tutajivunia kuwa watu wa taifa la Kenya kwa sababu tutamtanguliza Mungu. So eh, Bishop mimi nataka nikushukuru sana. Imekuwa muda sijafika hapa kanisani but I am truly happy ya kwamba nimefika hapa kanisani siku ya leo na tutazidi na kutembea pamoja na nyinyi. Msikie na wasiwasi. Hata ile shamba yenu mlikuwa tuliko na matatizo hapo mimi nataka niwahakikishie bishop hiyo shamba mtapata 
na mbali na mbali na hiyo hiyo ni kidogo sasa tutawatafutia shamba ya serikali tuwapatie ndio tumesema ya kwamba katika nafasi ya uongozi yetu neno la Mungu kanisa la Mungu dini itaheshimika katika taifa letu la Kenya vitisho dhidi ya kanisa madharau dhidi ya watu wa Mungu itakoma katika taifa letu la na tuta, tutafanya iwezekane ili serikali isaidie kanisa kufikia malengo yake we are committed to ensuring that Kenya not only becomes a god fearing nation but also Kenya the government of Kenya supports the church and religious institutions because they are partners of the state and they serve the people of Kenya so pastor mwai tutawatafutia ardhi mtasema mnataka kiasi gani kuwatatie ili muweze na hamuta nunua Amuta nunua tutawapatia. Yes. Jeneno la Mungu jameni litukuzwe katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Mm. So, muzitishwe na wale, najua wale wamekuwa wakitusumbua tukiwa tukijenga kanisa hata wakapeleka ati sheria bunge ati ya kupunguza matoleo kanisani hawa hawa kina sanbalat ndio wamesema ati wanataka kufunga kanisa ndogo iko wapi kanisa ndogo kwa dunia hii sineno la Mungu linasema mahali wawili ama watatu wamekutana si hapo kuna Mungu so hiko kanisa ndogo kwa Kenya. So Sanbalat na Tobias hawawezi kufaulu kwa hii Kenya. Hawawezi kufaulu kusimamisha matoleo kanisani na hawawezi kufunga kanisa hata moja Kenya. They will not do it. Instead, badala yake sasa tutajenga kanisa kubwa kubwa na tutatafidia kanisa yote ndogo. Tumekubaliana jameni. Kwa sababu mbali na hii maisha tunatafuta hapa kuna uzima wa milele jameni ambayo sisi wote tunataka. So, nawashukuru sana na watakia kila naheri na mimi na waomba kwa unyenyekevu. Mnajua sisi ni wa Kristo. Sisi ni watu wa imani. Sasa nataka muende musome wa Galatia sita na mstari wa kumi Unasikia? Kwa Galatia sita na mstari wa kumi inasema hivi. Mkipata nafasi watendeeni wote mema. Lakini inasema lakini zaidi muwatendee mema wale wa nyumba ya imani. Nini wa nini wa Kristo mnafikiri hiyo 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 sehemu ya Biblia inasema nini kwa maoni yenu Inasema fanyia kila mtu mambo mazuri lakini inasema zaidi kwa wale wa nyumba ya eh sasa nyinyi mnafikiriaje hapo mtafanya hivyo kwa hivyo kwa imani moja na wewe mtafanya hivyo vile wakalipia sita kumi inasema asanteni sana Mungu awabariki
Ebu kupigie bwana Yesu makofi mazuri. Ebu kupigie vyote eh viongozi wetu makofi mazuri sana. Ebu mketi chini kwanza sasa. Mketi chini kwanza. Ah uh, kuna jambo sikusema na ni mzuri kwa sababu deputy yako hapa. Ni mshukuru na nishukuru eh mke wake Ms. Eh, Mrs. Siruto wakati wa corona wakati kulikuwa kumefungwa deputy alinipigia simu tukitoka Mwangaza TV na akaniambia mchungaji nimeona ile kazi mnafanya na nikiomba sikitaka watu walale cha alipeana roli roli tatu za chakula ikaletwa hapa eh kukaa mke wake akaniitia chakula akaniambia bishop nataka nikupatie lori mbili ya chakula upatie watu wako chakula nataka muniambie hiyo chakula mlipata mlipata yes. very good ni mzuri niseme wakati rafiki yako ni wakati uko na dhiki si ni kweli ni wakati unamhitaji hata siku nimemwambia yeye ndiye aliniambia nataka nilete chakula na kwa sababu mlikula ni vyema kumshukuru wakati yako hapa Jumugu alimunguza akaniitia chakula na tukapatia watu chakula tunashukuru sana sio japo la kawaida tunasema Mungu akubariki sana sana kwa hiyo kitendo watu wangu walikula chakula wengi hapa kuna dini zote aso kuna kabila zote na nikisema hivyo kuna watu wametoka hapa baba dogo ni watu wako na shida kuna watu wametoka hapa maroi hata wakati mwingine tumwanunulia chakula mpaka mifuko ikataka kutoboka lakini mlitusaidia na ninajua kwamba hawa watu wanakujua na hii kura zao watakupatia hebu niulize hapa ni watu wakati wametoka lift valley wa hiyo mikono juu lift valley wa hiyo mikono tu watu wa lift valley eh watu ya nyanza na western wa hiyo mikono juu <coughs> very good watu wa kutoka eastern eastern yote hapa and the hapa ende loa ino ino ni kabisa loa ukabani na meru ino ni kabisa na ni wengi haya watu wa kutoka wapi eh eh coast watu wa coast ni wako wapi au ni wachache eh hata hapa mwinyo mkina mama fai wako haya watu wa Nairobi wengine ni mikono juu wazaliwa au kuna wazaliwa hapa haya sisi wote ni wakapi watatupa kula mahali mimi nitatupa <laughs> Mimi na kuhakikishia 99% ya Jesus Wida itakupatia kura. Anjua. Hawa watu kuna waruia, kuna wajaruo umejaa hapa wengi sana na hao kuna siku niliwafanya fetting, fetting. Nikawaambia nataka muambiane mtashagua nani wakakuja hapa laini mzima. Walikuwa nasema Luto president, Sakaja governor. Mliniambia hivyo? Mliniambia hivyo? Kwa hivyo tuko sure na atukupati kwa kitu kingine kwa sababu ya ku... kuna wakati wacha nirudie tena kuna wakati hii mambo ya makanisa ilikuwa imetokea eh, that is the year 2020 2014 2014 2015 na ikasemekana washukaji wote wafanywe vetting wale wajaenda hawana degree wale hawana diploma wale hawana theology Nilipiga eh, nilipiga kelele kwa media. Yule mtu alinipigia simu ni deputy. Akaniambia ukweli wa Mungu. Alinipigia simu akaniambia Bishop Mwai usiogee tena. Hiyo maneno tumemali. Sio ni mtu anatusikiliza. Mnataka nani tena? Nani anaweza wasikiliza wakati mnahitaji? Nani mnaweza ita? Na mimi niko sure. Hapa tutapatia watu kazi hapa na mtapata kazi. Mimi niko sure. Ofisi ovis, yake akiingia ni mimi niliyopea ofisi yake ya harabia mimi nilipompea niliikia mpaka huko kwa left left ikakuwa ma lakini alisema hakuna mtu atafanya kitu hapa kama pasta ajaikia tulikuwa tu wa, mapasta wawili mimi na pasta wake wa nyumbani kwa AIC anaitwa bishop yego sisi wawili tukaopea ofisi na my brother na tukaopea na akasema hata ikiwa ofisi kama sijaiombea huyo mtu wa kuamini anakuamini hakuamini Mtu wako ni yule anakuamini au hakuamini? Wakati wote bidi amesema, nikiona mahali ya yedi mzuri, 
namwandikia namwambia hapana hapa hatuangalie hapa tuangalie na hajawahi sema hatafanya hata siku nyingine nikapigia nika sakaja simu kumbe walikuwa pamoja akaniambia bishop ile mambo yote umeniambia nimeangalia eh ninafanya vile unaniambia eh ni mtu gani mnataka kama hamtaki mtu anasikiliza Mungu Mnataka mtu asikilize Mungu au mtu asikiliza Mungu? Mnataka mtu atakuwa akisikiliza mtumishi wa Mungu au ataki kusikia? Tafadhali. Na nimesii Kenya mzima tuko live. Hata TV TV mwangaza keheo na redio zinafanya kazi. Na siko live. Mimi nataka kuambia hamtapata hamuta mtu hamuta mwenye nyekevu kama huyu. Hamtapata mtu anapenda Mungu kama huyu. Washemeni na zile vita mnasikia zinaongewa. Wacheleni ile maneno mnasikia inaogea huko juu na hapa na pale. Mimi ni mshahidi, nimekaa na yeye. Very hard person. Hata wakati walikuwa na president Uhuru, nilikuwa nawaambia hivi, naambia peni ukiti, hivi yataogoza, huyu atashida. Wanafanya hivyo. Na kila kitu wote walisikia ilifaulu. Sasa ninajua atasikia na tutampatia kura zetu. Hata hapa tuna, tuko na governor. Usakaja akipita leo tutampatia kiti. Ni ukweli au ni uongo? Ni wakapi ni wakapi watadhuru, watashagua, watashagua eh governor unaona kura zako na msikie kuna dada mwingine wewe tusijasikia 